ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അൽജിബ്ര ലൈവിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം എസ് എൽ സി മാത്തമാറ്റിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മുൻ വർഷം പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ ഒ വൃത്ത കേന്ദ്രമാണ് എക്സിൻ്റെ വില കാണുക ഇൻ ദ ഫിഗർ ഒ ഇസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ചിത്രത്തിൽ എക്സ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഡി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിള് എക്സ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കോൺ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ എ ബി വ്യാസമാണ് അതുകൊണ്ട് കോൺ എ സി ബി എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറായിരിക്കും അല്ലേ എ ബി ഇസ് എ ഡയമീറ്റർ ദ ഫോർ ആംഗിൾ എ സി ബി നയൻറ്റി കാരണം എന്താണ് വ്യാസത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങളെ വൃത്തത്തിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും അല്ലേ അതുപോലെ നോക്കൂ എ ബി സി ഡി കാണുന്നുണ്ടോ എ ബി സി ഡി ആ ചതുർഭുജം ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് സൈക്ലിക് കോട്ട്ലാറ്റിലാണല്ലേ എ ബി സി ഡി എന്താണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിക് കോട്ട്ലാറ്റിലാണ് എല്ലാ വേർട്ടക്സിലൂടെയും സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ മൂലകളിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൃത്തം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് എ ബി സി ഡി ചക്രീയ ചതുർഭുജം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിക് കോട്ട്ലാറ്റിലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ എതിർ കോണുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ കിട്ടുക ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സൈക്ലിക് കോട്ട്ലാറ്റിനകത്ത് എന്താണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം വൺ എയ്റ്റി എന്ന് എഴുതാം അതിൽ ആംഗിൾ ഡി നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് കോൺ ഡി ഉള്ളത് അപ്പം ആ നൂറ്റി ഇരുപത് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും കോൺ ബി പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത് സമം നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും കോൺ ബി പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത് സമം നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ ഇനി ആ പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപതിനായ സമത്തിനപ്പുറം കൊണ്ടുപോവാണ് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ സൈനപ്പുറം പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ സൈനപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും മൈനസ് ആവും അപ്പം ആംഗിൾ ബി എന്ത് കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഈക്വൽ ടു അറുപത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ത്രികോണം നോക്കൂ ത്രികോണം എ ബി സിക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺ എ സി ബി തൊണ്ണൂറ് എന്നും കോൺ എ ബി സി അറുപത് എന്നും കിട്ടി അല്ലേ കോൺ ബി അറുപത് എന്നും കിട്ടി ഈ ത്രികോണം എ ബി സിയിലേക്ക് നോക്കൂ ഇൻ ട്രാ ഫ്രം ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ കിട്ടും തേർഡ് ആംഗിൾ ആണല്ലോ ട്രാങ്കിളിനകത്തുള്ള തേർഡ് ആംഗിൾ ആണ് ആര് എക്സ് അത് കിട്ടാൻ ചെയ്താൽ മതി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് മറ്റു രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബിയും സിയും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ചാൽ മതി അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് അറുപത് അതായത് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് അറുപത് നൂറ്റി അൻപത് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി നമുക്കറിയാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു എത്രയാണ് തേർട്ടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എ ബി ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസമാണ് അപ്പോൾ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ആംഗിളിൻ്റെ സെമി സർക്കിൾ എ ബി സി ഡി ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് സൈക്ലിക് കോട്ട്ലാറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എതിർ കോണുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺ ബിയും കോൺ ഡിയും കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും അതിൽ കോൺ ഡി നൂറ്റി ഇരുപത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കോൺ ബി എന്ത് കിട്ടി അറുപത് എന്ന് കിട്ടി ത്രികോണം എ ബി സിക്കകത്ത് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സിക്കകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ബി അറുപത് എന്നും സി തൊണ്ണൂറ് എന്നും ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ആണ് എക്സ് അത് കിട്ടാൻ ചെയ്താൽ മതി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ സമ്മ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി പ്ലസ്
എസ് പി ആർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ക്യു പി അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് പി ക്യു എം അൻപത് ഡിഗ്രി എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്രയും കോണുകൾ ഇത്രയും ആംഗിൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ കോണുകളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺ പി എസ് ആർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി എസ് ആർ ആംഗിൾ പി എസ് ആർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നോക്കാം ചിത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കു നോക്കൂ പി ക്യു ആർ എസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പി ക്യു ആർ എസ് ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് പി ക്യു ആർ എസ് മാത്രം എടുത്തു നോക്കൂ ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജം അല്ലേ നാല് മൂലയിൽ കൂടി വൃത്തം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പിയിലൂടെ ക്യൂവിലൂടെ ആറിലൂടെ എസിലൂടെ അതുകൊണ്ട് അതൊരു സൈക്ലിക് ഓട്ടിലായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി വരും അല്ലേ അപ്പൊ കോൺ പി എസ് ആർ പ്ലസ് കോൺ പി ക്യു ആർ അതാണല്ലോ അതിന്റെ രണ്ട് എതിർ മൂലകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അതിന്റെ സമ്മ് എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും അല്ലെ അതിന്റെ തുക നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നമുക്കറിയാം പി ക്യു ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അൻപത്തഞ്ച് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ അതിനെ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും കോൺ പി എസ് ആർ പ്ലസ് അൻപത്തഞ്ച് സമം നൂറ്റി എൺപത് കോൺ പി എസ് ആർ പ്ലസ് അൻപത്തഞ്ച് സമം എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടി ആംഗിൾ പി എസ് ആർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഇനി പി എസ് ആർ കിട്ടാൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് ഈക്വൽ സൈന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി പ്ലസ് അൻപത്തഞ്ചിന് സമത്തിന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയാൽ മൈനസ് അൻപത്തഞ്ച് ആവും അപ്പൊ കോൺ പി എസ് ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അൻപത്തഞ്ച് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ ആംഗിൾ പി എസ് ആർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ചക്രീയ ചതുർഭുജം സൈക്ലി കോട്ടിലായിട്ടുണ്ടാകത്ത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെന്ററി ആണ് എതിർ കോണുകൾ എന്താണ് അനുപൂരകമാണ് പി ക്യു ആർ എസ് എന്താണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജം അപ്പൊ പി എസ് ആറും പി ക്യു ആറും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അതിൽ പി ക്യു ആർ അൻപത്തഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പി എസ് ആർ കിട്ടാൻ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അൻപത്തി അഞ്ച് കുറച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എസ് ആർ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യ ചോദ്യത്തിന് എ പാർട്ട് ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ആയി ആംഗിൾ പി എസ് ആർ ഈക്വൾ ടു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് പി ആർ ക്യു കാണണം ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കോൺ പി ആർ ക്യു എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും പി ആർ ക്യു എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലേ പി ക്യു വ്യാസമാണ് ഓവൃത്ത കേന്ദ്രമല്ലേ പി ക്യു വ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് ആ ഡയമീറ്ററിന്റെ രണ്ട് എൻഡ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലേ ആംഗിളിനെ സെമി സർക്കിൾ പി ക്യു വ്യാസമാണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ആംഗിളിനെ സെമി സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണം നമുക്ക് അറിയാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പി ആർ ക്യു എന്ത് കിട്ടി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി കോൺ പി ആർ ക്യു ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് സി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം സി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോൺ പി എം ക്യു ആണ് കോൺ പി എം ക്യു എത്രയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കൂ കോൺ പി എം ക്യു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തന്നെയല്ലേ കിട്ടിയത് കാരണം പി ക്യു വീണ്ടും എന്താണ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസമാണ് അപ്പോൾ പി എം ക്യു അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണാണ് അല്ലേ ആംഗിളിനെ സെമി സർക്കിളാണ് ആംഗിളിനെ സെമി സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണാണ് പി എം ക്യു അപ്പോൾ പി എം ക്യു എന്ത് തന്നെ കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പി എം ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജം സൈക്ലി കോട്ടിലായിട്ടുള്ള അല്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ സി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആയി കോൺ പി എം ക്യു ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം ആർ പി എം കണ്ടുപിടിക്കണം ആർ പി എം ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കൂ ആർ പി എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആർ പി എം എന്തു വരും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അല്ലെ കോൺ ആർ പി എം ആർ പി എം കാണുന്നു
ആർ ക്യൂ എം എത്രയാണ് അൻപത്തഞ്ച് പ്ലസ് അൻപത് അല്ലേ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കണേ അൻപത്തഞ്ച് പ്ലസ് അൻപത് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് ആർ ക്യൂ എം കിട്ടി ഇനി ആ നൂറ്റി അഞ്ച് ആർ ക്യൂ എമ്മിൻ്റെ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് എഴുതാൽ കോൺ ആർ പി എം പ്ലസ് നൂറ്റി അഞ്ച് സമം നൂറ്റി അൻപത് കോൺ ആർ പി എം പ്ലസ് നൂറ്റി അഞ്ച് സമം കിട്ടും നൂറ്റി അൻപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ പി എം എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അഞ്ച് കുറച്ചാൽ പോരെ പ്ലസ് നൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പുറം പോയാൽ മൈനസ് നൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നൂറ്റി അഞ്ച് ഈക്വൾ ടു എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആർ പി എം കിട്ടി എഴുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചതുർഭുജത്തിൽ മൂന്ന് കോണ് കയ്യിലുണ്ട് നാലാമത്തെ കോണ് വെച്ചിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ട് ഡീപ്പ് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എസ് ആർ പി ആണ് എസ് ആർ പി ആണ് ഈ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺ എസ് ആർ പി എത്രയാന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബീൻ്റെ സീൻ്റെ ഡീൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺ എസ് ആർ പി എത്രയാന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി ചിത്രത്തിലെ എല്ലാ കോണുകളും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എസ് ആർ പി ആണ് എസ് ആർ പി കിട്ടാൻ സിമ്പിളാണ് ത്രികോണം എസ് ആർ പിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക ത്രികോണം എസ് ആർ പി കാത്ത് രണ്ട് കോണം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കോണ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എസ് ആർ പി അല്ലേ ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ എസ് ആർ പി അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് ആറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എസ് ആർ പി എണ്ണം ചെയ്താൽ മതി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് മറ്റു രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത് കുറച്ചാൽ മതി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ ഫിഫ്റ്റി കുറക്കുക അപ്പം എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ കോൺ എസ് ആർ പി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എസ് ആർ പി എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും എന്തായിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ട് ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക എല്ലാ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എന്തായി ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ട് കോൺ പി എസ് ആർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കോൺ പി ആർ ക്യു നയൻറ്റി ആംഗിൾ പി എം ക്യു നയൻറ്റി ആർ പി എം സെവൻറ്റി ഫൈവ് എസ് ആർ പി തേർട്ടി ഇത് മുൻ വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടെർമിനൽ എക്സാമുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നല്ല പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണുക ഫിഗറിലേക്കും നോക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ അൽജിബ്രയുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അൽജിബ്ര ലൈവ്